प्रिय छात्र छात्री आज के तुम्हारे कर कषे देखी दस देखो कषे देखी दस एर एक दागे कि बोले भाग कर देखी निम्नलिखित तो क्षेत्र भागफल सीम दशमिक संख्या ना आवृत दशमिक संख्या अच्छा प्रथम जानते हैं जो सीम दशमिक संख्या कि और आवृत दशमिक संख्या कि अर्थात जे समस्त भागफल दशमिक पर मिले जाए देखो जे समस्त संख्या भाग कर ले भागफलटा मिले जाए तक ता बला हे सीम दशमिक संख्या और आवृत दशमिक संख्या कि ना जख भागफलगुल दशमिक पर मिले ना तक ता बला आवृत दशमिक संख्या देखो हमारे एक प्रथम ए दागर अंकटा कि आ सत मीटार लम्बा फीते के समान आठ भागे भाग कर ले भागे मान कि देखो तेल प्रथम सत के आठ दिए भाग करब तेल सत दिए आठ के भाग कर ले तो भाग जाए ना कारण सत छोट आठ बड़ो तेल सत के आठ दिए भाग जाए ना तो जेहतु जाए ना तो करते हैं दशमिक दीते हैं दशमिक दिए हमारे एक शून्य आनते हैं तेल शून्य आनले कत हे सत्तर तेल सत्तर मध्य आठ कत बार जाए देखो आठ बार आठ आठे चौष्टि तेल सत्तर थे चौष्टि वियोग करो कत हे छय आज जेहतु दशमिक आज है तेल दशमिक जो एक शून्य बसाते परि तेल कत हे षाट षाटर मध्य आठ कत बार जाए सत आठे छाप्पन्न देखो सत बार दी छाप्पन्न हे आर षाटर थे छाप्पन्न वियोग करो कत हे चार तेल चार पीछे आर एक दशमिकर जो शून्य बसाते परि ता चल्लिस आठ कत बार जा पाँच बार देखो पाँच आठे चल्लिस अर्थात हमारे भाग फल मिले गल तक भाग फल जो मिले गए बला सीम दशमिक संख्या बोझा गया एबार देखो हमें करब डी एर दागे डी एर कि देखो चौबीस मीटार लम्बा रास्तार पशे रास्तार दुई प्रान सह समान दूरत पंद्रह गाच लगाले परपर दो गाचर दूरत देखी तेल देखो एक चौबीस मीटार रास्ता आर् धारे हमारे कतगुलो गाच लगाना हो पंद्रहटी गाच दू प्रान सह दु प्रान दूटी और मजखने बाकी गाचगलो लगाना हो तेल ये दुटो गाचर मजखने दूरत कत से बेर करते हैं इन्हें एक जिन देखो हमारे परपर दुटो गाचर मजखने कटा फाका जगह आज एक रखम तीनटे मजखने कटा दुटो चारटे मजखने तीनटे तेल एरक पंद्रह गाच लागान आज तेल पंद्रह गाचर मजखान कतगुलो फाँका जैगा है चौदोटा से ही जो हमारे चौबीस मीटार रास्ता के चौदो दिए भाग करते हैं बोझा गया एबार देखो चौदह दिए हमार चौबीस के जो भाग करब तेल चौबीस मध्य चौदह एक बार जा चौद के चौदह वियोग कर ले कत हे चार के चार वियोग कर ले शून्य दर थे एक वियोग कर ले मैं दस दस मध्य तो चौदह आज जाए ना तो एक करते हैं दशमिक दीते हैं दशमिक दिए शून्य बसाते हे तेल कत हे एकश तेल आर चौदह दिए बार कत बार जाओ सत बार जा सत चौदह आठानब्बे तेल एकश थ आठानब्बे वियोग करो वियोग फल कत दुई दर मध्य चौदह जा दशमिक आज दशमिक जो एक शून्य बसाते कूड़ी तेल कूड़ी मध्य चौदह कत बार जा बार जा चौदह के चौदह तेल कूड़ी थे चौदह वियोग करो वियोग कर ले कत हे छय आर दशमिक जो एक शून्य बसाते परि तेल षाट षाटर मध्य चौदह कत बार जा चार तक चार चौदह छाप्पन्न छाप्पन्न तेल षाटर थे छाप्पन्न वियोग कर ले कत हे चार आर दशमिक जो एक शून्य बसाते परि तेल कत हल चल्लिस आर चौदह कत बार जा चौदह दुगुणे आठाश दुई बार जा चल्लिस आठाश वियोग करो कत हे बारो आर एक दशमिक जो शून्य बसाओ एकश कूड़ी तेल एकश कूड़ मध्य चौदह कत बार जा आठ बार दीचे आठ चौदह कत एकश बारो 
এবারে আবার একশো কুড়ি থেকে একশো বারো বাদ বিয়োগ করো কত চাট আবার দশমিকের জন্য আমি একটা শূন্য বসাচ্ছি কত হচ্ছে আশি এবার কত হচ্ছে দেখো চোদ্দ আর পাঁচ বাদ দাও তাহলে পাঁচ চোদ্দ কত হচ্ছে সত্তর তাহলে আমার আশো আশি থেকে সত্তর বিয়োগ করলে কত হচ্ছে দশ আবার দশমিকের জন্য আমি একটা শূন্য বসালাম তাহলে একশো তাহলে এখানে দেখো আমি আর কেন করলাম না এই একশো পর্যন্ত রেখে দিলাম দেখো এই এই একশো আর এখানে আমার পেয়েছিলাম একশো তাহলে এই যে একশো থেকে আমি শুরু করেছিলাম এখানে আবার পুনরায় আমার একশো এসে গেছে তার মানে আমি যদি আবার এরপরে করি ভাগগুলো তাহলে আমার এই একই ভাগগুলো আসবে পরপর আবার ভাগফলগুলো একই পাব এই সাত থেকে পাঁচ পর্যন্ত এই ভাগফলগুলো আমার আবার আসবে এরকম বারবার আমার আসবে পুনরায় আবৃত্ত হবে তাই জন্য আমার এই সাত থেকে পাঁচ পর্যন্ত এই ভাগফলগুলো বারবার ফিরে আসছে বলে এইটাকে বলা হচ্ছে আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা তাহলে সাতের মাথায় একটা পৌনপুণিক দিলাম দেখো একটা বিন্দু পাঁচের মাথায় একটা বিন্দু তার মানে সাত আর পাঁচ এই পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আমার বারবার আসছে এই জন্য এই বিন্দুগুলোকে বলা হচ্ছে পৌনপুণিক বিন্দু বা আবৃত্ত দশমিক বিন্দু বলা হয় তাহলে আমার এই অঙ্কটা কী দাঁড়ালো ভাগফলটা এটা হচ্ছে আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা এখানে আমি বলে দিয়েছি দেখো যেহেতু পনেরোটি গাছের মাঝখানে ফাঁকা স্থানের সংখ্যা চোদ্দটি তাই চোদ্দ দ্বারা ভাগ হবে বোঝা গেল এবার দুই এর দাগে দেখো কি বলেছে নিচের ভগ্নাংশগুলিকে দশমিক সংখ্যায় প্রকাশ করে তাদের মধ্যে কোনগুলি সসীম ও কোনগুলি আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা দেখি দেখো এক এর দাগে কী বলেছে তেরো বাই কুড়ি তাহলে তেরোকে কুড়ি দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে কুড়ি দিয়ে তেরোকে ভাগ যায় না তাহলে আমার কি করতে হবে দশমিক দিতে হবে দশমিক দিয়ে আমার শূন্য আনতে হবে তাহলে কত দাঁড়ালো একশো তিরিশ তাহলে একশো তিরিশের মধ্যে কুড়ি কতবার যাবে ছয় বার দাও ছয় কুড়ি একশো কুড়ি একশো তিরিশ থেকে একশো কুড়ি বিয়োগ করো দশ আবার এই দশমিকের জন্য একটা শূন্য আসছে তাহলে একশো এবার কতবার যাবে পাঁচ বার দাও পাঁচ কুড়ি একশো তাহলে মিলে গেল ভাগটা তাহলে আমার এই যে ভাগটা মিলে গেল তাই এটা হলো সসীম দশমিক সংখ্যা তিনে দাগে দেখো কী বলেছে তেষট্টি বাই পঁচিশ অর্থাৎ তেষট্টিকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ তাহলে তেষট্টির মধ্যে পঁচিশ কতবার যাচ্ছে দুই বার দাও পঁচিশ দুগুণে কত পঞ্চাশ তেষট্টি দিয়ে পঞ্চাশ বিয়োগ করলে কত তেরো তেরোর মধ্যে পঁচিশ যায় না তাহলে আমার কি করতে হবে দশমিক দিতে হবে দশমিক দিয়ে আমার একটা শূন্য আনতে হবে তাহলে কত হচ্ছে একশো তিরিশ একশো তিরিশের মধ্যে কতবার যাবে পাঁচ বার দাও পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ তাহলে একশো তিরিশ থেকে একশো পঁচিশ বিয়োগ করো বিয়োগ ফল কত হচ্ছে পাঁচ তাহলে পাঁচের মধ্যে পঁচিশ যায় না যেহেতু আমার দশমিক আছে তাহলে দশমিক জন্য একটা শূন্য বসবে তাহলে হলো কত পঞ্চাশ পঞ্চাশের মধ্যে পঁচিশ কতবার যাচ্ছে দুইবার যাচ্ছে তাহলে পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ তাহলে আমার এটা কি মিলে গেল তাহলে যেহেতু আমার এই ভাগ ফলটা মিলে গেল তাহলে এটা হবে সসীম দশমিক সংখ্যা ছয়টা দেখো কি বলেছে ষাট বাই সাঁত্রিশ অর্থাৎ ষাটকে সাঁত্রিশ দিয়ে ভাগ তাহলে ষাটের মধ্যে সাঁত্রিশ কতবার যাচ্ছে একবার যাচ্ছে সাঁত্রিশ একে সাঁত্রিশ তাহলে ষাটকে সাঁত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে প্রথমে একবার দিলাম সাঁত্রিশ একে সাঁত্রিশ এবার ষাটের থেকে সাঁত্রিশ বিয়োগ করো বিয়োগ করলে কত হচ্ছে তেইশ তেইশের মধ্যে সাঁত্রিশ যায় না তাহলে আমার একটা দশমিক দিতে হবে দশমিক দিয়ে আমি শূন্য বসালাম তাহলে কত হলো দুশো তিরিশ তাহলে এই দুশো তিরিশের মধ্যে সাঁত্রিশ আবার কতবার যাবে দেখো ছয় বার দাও ছয় বার দিলে ছয় সাঁত্রিশে গুণ করলে কত হচ্ছে আমার দুশো বাইশ তাহলে দুশো তিরিশের থেকে দুশো বাইশ বিয়োগ করো বিয়োগ ফল কত হচ্ছে আট তাহলে আটের মধ্যে সাঁত্রিশ যায় না তাহলে আমার দশমিক যেহেতু আছে তাহলে আমার একটা শূন্য বসানো যায় তাহলে আশি হলো আশির মধ্যে সাঁত্রিশ কতবার যাবে দুই বার যাবে সাঁত্রিশ দুগুণ চুয়াত্তর তাহলে দেখো এবার আশির থেকে আমি চুয়াত্তর বিয়োগ করো বিয়োগ ফল কত হচ্ছে ছয় এই ছয়ের মধ্যে আবার সাঁত্রিশ যায় না তাহলে দশমিক জন্য একটা শূন্য ষাট তাহলে ষাটের মধ্যে সাঁত্রিশ কতবার যাচ্ছে একবার যাচ্ছে তাহলে সাঁত্রিশ একে সাঁত্রিশ বিয়োগ করলে কত হচ্ছে ষাটের থেকে সাঁত্রিশ বিয়োগ করলে আমার তেইশ আবার দশমিকের জন্য একটা শূন্য আলাম তাহলে কত হচ্ছে দুশো তিরিশ দেখো দুশো তিরিশ এখানে একবার পেয়েছিলাম আবার এখানে পেয়েছি তার মানে আমি যদি আবার একে পরপর ভাগ করে যাই আমার এই ভাগগুলো আবার হবে এবং এই ভাগ ফলগুলো আবার আসবে তার মানে ছয় দুই এক এই ভাগ ফলটা আমার যত বারবার আসবে 
এই জন্য আমি কি করলাম ছয়ের মাথায় একটা বিন্দু দিলাম আর একের মাথায় একটা বিন্দু দিলাম এই কেন দিলাম এই ছয় দুই এক এই তিনটে সংখ্যা বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বারবার ফিরে আসছে তাই এদেরকে বলা হচ্ছে এই দুটোকে বলা হয় পৌনপুণিক বা আবৃত্ত দশমিক যেহেতু এটা বারবার একই সংখ্যা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে তাই একে আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা বলা হচ্ছে এবার দেখো নয়েরটা একশো তিপ্পান্নকে তেষট্টি দিয়ে ভাগ করতে হবে দেখো একশো তিপ্পান্নর মধ্যে তেষট্টি কতবার যাচ্ছে দুবার যাচ্ছে তেষট্টি দুগুণে একশো ছাব্বিশ একশো তিপ্পান্ন থেকে একশো ছাব্বিশ বিয়োগ করলে সাতাশ হচ্ছে সাতাশের মধ্যে তেষট্টি যায় না তাহলে দশমিক দাও দশমিক দিয়ে আমার একটা শূন্য বসাচ্ছি তাহলে কত হচ্ছে দুশো সত্তর তাহলে দুশো সত্তরের মধ্যে তেষট্টি কতবার যাবে চারবার দিলাম চার তেষট্টি কত হচ্ছে দুশো বাহান্ন এই দুশো বাহান্ন দুশো সত্তর থেকে বিয়োগ করো বিয়োগ করলে কত হবে আঠেরো আচ্ছা আবার দশমিকের জন্য একটা শূন্য বসাও একশো আশি একশো আশির মধ্যে তেষট্টি কত বাজার যাচ্ছে দুইবার দাও একশো ছাব্বিশ তাহলে একশো আশি থেকে একশো ছাব্বিশ বিয়োগ করো কত হচ্ছে চুয়ান্ন দশমিকের জন্য আবার একটা শূন্য পাঁচশো চল্লিশ এইবার আট বাদ দাও আট তেষট্টি কত হচ্ছে পাঁচশো চার তাহলে পাঁচশো চল্লিশ থেকে পাঁচশো চার বিয়োগ করো ছত্রিশ আবার দশমিকের জন্য একটা শূন্য তিনশো ষাট এবার পাঁচ বাদ দাও পাঁচ তেষট্টি কত হচ্ছে তিনশো পনেরো তাহলে তিনশো ষাট থেকে তিনশো পনেরো বিয়োগ করো কত হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ আবার দশমিকের জন্য একটা শূন্য চারশো পঞ্চাশ তাহলে চারশো পঞ্চাশের মধ্যে তেষট্টি কত বাজার যাচ্ছে সাত বাদ দাও সাত বাদ দিলে কত হচ্ছে চারশো একচল্লিশ চারশো পঞ্চাশের থেকে চারশো একচল্লিশ বিয়োগ করো বিয়োগ করো নয় তাহলে দশমিকের জন্য আবার একটা শূন্য নব্বই নব্বইয়ের মধ্যে তেষট্টি কত একবার দাও একবার দিলে কত হচ্ছে তেষট্টি তাহলে নব্বই থেকে তেষট্টি বিয়োগ করো কত হচ্ছে সাতাশ আবার দশমিকের জন্য একটা শূন্য তাহলে দুশো সত্তর এই দুশো সত্তর দেখো আগে একবার এসেছিল এই যে এখানে একবার দুশো সত্তর এসেছে আবার পুনরায় আরেকবার দুশো সত্তর পেলাম তাহলে আমি যদি একে আবার পরপর ভাগ করে যাই তাহলে আমার এই ভাগগুলো আবার হবে এবং এই সংখ্যাগুলো এই ভাগফলগুলো আবার পুনরায় পাবো তাহলে আমি তাহলে আমার আর ভাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমি চার থেকে এক পর্যন্ত এই ভাগফলগুলো আমার বারবার আসবে যত আমি ভাগ করে যাব পরপর তত এই চার থেকে এক পর্যন্ত এই ভাগফলগুলো বারবার আসবে তাই আমি কি করলাম এখানে চারের মাথায় একটা আবৃত্ত দশমিক দিলাম একের মাথায় একটা আবৃত্ত দশমিক দিলাম তাহলে চার থেকে এক পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বলে এই ভাগফলটা হলো একটা আবৃত দশমিক সংখ্যা বোঝা গেল আচ্ছা এখানে দেখো দশেরটা কি বলেছে সাতানব্বইকে কুড়ি দিয়ে ভাগ করতে হবে কুড়ি সাতানব্বইয়ের মধ্যে কুড়ি কতবার চারবার যাচ্ছে চার কুড়ি আশি তাহলে সাতানব্বই থেকে আশি বিয়োগ করলে সতেরো তাহলে দশমিক দাও দশমিকের জন্য একটা শূন্য তাহলে একশো সত্তর একশো সত্তরের মধ্যে কুড়ি আট বাদ দাও আট কুড়ি কত একশো ষাট তাহলে একশো সত্তর থেকে একশো ষাট বিয়োগ করো বিয়োগ করলে কত হচ্ছে দশ আবার দশমিকের জন্য একটা শূন্য একশো তাহলে পাঁচ বাদ দাও পাঁচ কুড়ি কত একশো মিলে গেল তাহলে যেহেতু এটা মিলে গেল তাহলে এটা কি হবে সসীম দশমিক সংখ্যা এবার দেখো ভারত দাগেটা কী বলে যে দুশো এগারোকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে দুশো এগারোর মধ্যে পঁচিশ আট বাদ দিচ্ছি আট বাদ দিলে কত আট পঁচিশে দুশো তাহলে দুশো এগারোর থেকে দুশো বাদ গেলে কত এগারো হচ্ছে এগারোকে পঁচিশ দিয়ে যায় না তাহলে দশমিক দিতে হবে দশমিক দিয়ে একটা শূন্য বসাও কত হচ্ছে একশো দশ তাহলে একশো দশের মধ্যে পঁচিশ কত চার বাদ দাও চার পঁচিশে একশো তাহলে একশো দশ থেকে একশো বিয়োগ করলে কত হচ্ছে দশ আবার এই দশমিকের জন্য একটা শূন্য একশো তাহলে আবার চার বাদ দাও চার পঁচিশে কত একশো তাহলে মিলে গেল তাহলে যেহেতু আমার এটা মিলে গেল তাহলে সেটা হলো সসীম দশমিক সংখ্যা এবার তিনের দাগেরটা দেখো কি বলেছে নিচের আবৃত দশমিক সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি শুদ্ধ আবৃত দশমিক কোনটি মিশ্র আবৃত্তি দশমিক সংখ্যা আলাদা করি ও প্রত্যেক আবৃত দশমিক সংখ্যাকে সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে দেখো আগে জানতে হবে শুদ্ধ আবৃত দশমিক সংখ্যা কি আর মিশ্র আবৃত দশমিক সংখ্যা কি 
দেখো যে সমস্ত আবৃত্ত দশমিক সংখ্যাগুলো মানে আবৃত্ত দশমিকগুলো দশমিকের পরের সংখ্যা থেকে শুরু হয় যেমন দেখো এইটা দশমিকের পরে ফাইভের মাথায় মানে আবৃত্ত দশমিক রয়েছে তাহলে এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে বলা হবে শুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক আর এইটার ক্ষেত্রে দেখো এখানে কি বলেছে দশমিকের পরে একটা সংখ্যা বাদ দিয়ে তারপরে আবৃত্ত দশমিক শুরু হয়েছে তাহলে এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে বলা হবে মিশ্র আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা অর্থাৎ যে আবৃত্ত দশমিক সংখ্যাগুলো দশমিকের পরে একটা দুটো সংখ্যা বাদ দিয়ে তারপরে শুরু হয় তখন তাদেরকে বলা হবে মিশ্র আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা যেমন দেখো এইটা ছয় একটা সাতেরটা এখানে দেখো দশমিকের পরে দুটো সংখ্যা বাদ দিয়ে তারপরে গিয়ে আবৃত্ত দশমিক শুরু হয়েছে তাহলে এটাকে বলা হবে মিশ্র আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা আর যেমন এইটা আটেরটা দেখো দশমিকের পর থেকে শুরু হয়েছে আবৃত্ত দশমিক তাই এটাকে বলা হচ্ছে শুদ্ধ আবৃত্ত দশমিক সংখ্যা আচ্ছা এবার আমরা অঙ্কে যাব দেখো একেতে কী বলেছে শূন্য দশমিক পাঁচ চার পাঁচের মাথায় পৌনে পনিক চারের মাথায় পৌনে পনিক এখন এর নিয়মটা হচ্ছে কি দশমিকের পরে যে কটা সংখ্যার মাথায় পৌনে পনিক থাকবে আমার নিচে সেই কটা নয় বসাতে হবে আমরা যেমন দশমিক অঙ্কের ক্ষেত্রে কি জানি দশমিকের জন্য এক বসাতে হয় দশমিকের পরে যে কটা সংখ্যা থাকে সে কটা শূন্য বসাতে হয় কিন্তু আবৃত্ত দশমিকের ক্ষেত্রে কী হবে দশমিকের পরে যে কটা সংখ্যার মাথায় আবৃত্ত দশমিক থাকবে সেই কটা নয় বসাতে হবে এখানে কোনো একের পিঠে শূন্য পূর্ণ বসবে না এখানে তোমার যে কটা সংখ্যার মাথায় পৌন মানে আবৃত্ত দশমিক থাকবে সেই কটা নয় বসাতে হবে তাহলে এখানে দুটো সংখ্যার মাথায় আবৃত্ত দশমিক আছে তাই দুটো নয় বসিয়েছি আর এই সংখ্যাটা উপরে বসে যাবে তাহলে দেখো তাহলে কী হলো চুয়ান্ন বাই নিরানব্বই তাই তো তাহলে চুয়ান্নকে আর নিরানব্বইকে দেখো ছয় দিয়ে কত ছয় না নয় দিয়ে কাটা যায় দেখো ছয় নং চুয়ান্ন আর নয় এগারো নিরানব্বই তাহলে আমার উত্তরটা কী দেখছে ছয় বাই এগারো এখানে দেখো এটা কোথায় শূন্য দশমিক শূন্য দুই চার দুই আর চারের মাথায় আবৃত্ত দশমিক আছে অর্থাৎ দুটো সংখ্যার মতে আবৃত্ত দশমিক আছে তাই দুটো নয় বসালাম এবার দেখতে হবে কটার মাথায় দশমিক নেই কটার মাথায় আবৃত্ত দশমিক নেই একটার মাথায় নেই তাহলে একটার জন্য শূন্য এখানে শূন্য আছে বলে এখানে শূন্য না এখানে যদি সংখ্যা থাকতো তাও শূন্য বসত অর্থাৎ যে কটা সংখ্যার মতে আবৃত্ত দশমিক থাকবে সেই কটা নয় বসবে আর যে কটার মাথায় আবৃত্ত দশমিক থাকবে না সে কটা শূন্য বসবে সব সময় এটা দশমিকের পরে হিসেব হবে তাহলে দেখো তাহলে এখানে দুটো আবৃত্ত দশমিকের জন্য দুটো নয় একটা সংখ্যার জন্য একটা শূন্য আর উপরে পুরো সংখ্যাটা বসে গেল অর্থাৎ চব্বিশ তাহলে চব্বিশ আর নিরানব্বই এই দুটোকে কত দিয়ে কাটা যাচ্ছে দেখো ছয় দিয়ে কাটা যায় চার ছয় চব্বিশ আর এটাকে কাটলে কত হচ্ছে একশো নশো নব্বইকে কাটলে একশো পঁয়ষট্টি হচ্ছে অর্থাৎ চার বাই একশো পঁয়ষট্টি সাতেরটা দেখো কী বলেছে শূন্য দশমিক দুই সাত দুই দুইয়ের মাথায় আবৃত্ত দশমিক তাহলে এখানে সংখ্যাটা কী হবে কটার মাথায় আবৃত্ত দশমিক আছে একটা তাহলে একটা নয় বসলো কটার মাথায় আবৃত্ত দশমিক নেই দুটো সংখ্যার মাথায় নেই দুই আর সাতের মাথায় নেই তাহলে দুটো সংখ্যার মাথায় নেই বলে ওই জন্য দুটো শূন্য বসালাম এইবার কী হবে পুরো সংখ্যাটা উপরে বসিয়ে দিলাম দুই সাত দুই মানে দুশো বাহাত্তর হলো তার থেকে মাইনাস করতে হবে কত যেই সংখ্যাটার মাথায় পৌনো পনির নেই যেমন দুই আর সাতের মাথায় পৌনো পনির নেই তাহলে দুই সাত কত হচ্ছে সাতাশ তাহলে টোটাল সংখ্যাটা থেকে পুরো সংখ্যাটা থেকে এই সাতাশটা বিয়োগ হচ্ছে কারণ যে কটা সংখ্যার মাথায় পৌনো পনির নেই বা আবৃত দশমিক নেই সেই সংখ্যাটা বিয়োগ হচ্ছে তাহলে এখানেও হতে পারতো এখানে যেহেতু এখানে কেন করা হয়নি এখানে শূন্য আছে বলে শূন্যটা করিনি দেখো এখানে এই চব্বিশের থেকে শূন্যটা বিয়োগ করতে হতো এখানে যেমন নিয়মটা সেই নিয়মটা যদি এখানে প্রয়োগ করি তাহলে এখানে চব্বিশের সঙ্গে মাইনাস শূন্য হতো যেহেতু শূন্যের কোনো দাম নেই তাই শূন্যটা এখানে বিয়োগ করি ঠিক আছে তাহলে দেখো দুশো বাহাত্তর মাইনাস সাতাশ তাহলে দুশো বাহাত্তর থেকে সাতাশ বিয়োগ করলে দুশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে দুশো পঁয়তাল্লিশ বাই নব্বই দেখো এটাকে কাটলে কত হচ্ছে পাঁচ দিয়ে কাটো পাঁচ চারে কুড়ি আর পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে উপরে হচ্ছে উনপঞ্চাশ আর নিচে হচ্ছে পাঁচ আটেরও নব্বই আর শূন্য মানে একশো আশি তাহলে উনপঞ্চাশ বাই একশো আশি এবার দেখো আটের দেখো এটা কী বলে যায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান থ্রি ফাইভের মাথায় আবৃত্ত দশমিক তিনের মাথায় আবৃত্ত দশমিক আছে তাহলে পাঁচ থেকে তিন পর্যন্ত সব কটা এই তিনটে সংখ্যার মাথায় পূর্ণ পূর্ণ গেছে তাহলে আমার তার জন্য কটা তিনটে নয় বসবে আর উপরে পাঁচশো তেরো না কাটাকাটি করলে কত হচ্ছে এখানে প্রথমে দেখো তিন দিয়ে কাটছে তিন দিয়ে নশো কাটলে 
दशमिकारे नीचे संख्या गुली के मान ऊर्धक्रमे सजे देखो शून्य दशमिक तीन तरह पौन पुणी ग शून्य दशमिक एक छय छयर मत पौनपुणी ग शून्य दशमिक एक एक मत पौनपुणी ग शून्य दशमिक तीन तेल एखे देखो यहाँ कि तीन मत पौनपुणी गए तीन तरह एक नये और उपरे तीन बस तीन बै नय अच्छा एखे शून्य दशमिक एक छय छय मत पौनपुणी गए तेल कि एकटार मत पौनपुणी गए तई नय बस लो एक मत पौनपुणी नहीं तई शून्य बस लो अच्छा एबार देखो ऊपर पूरे संख्या बसाल षोलो हलो और जेटार मत पौनपुणी नहीं एक से एक वियोग कर दिल तेल षोलो माइनस एक तेल कत पंद्रह बै नब्बे एखे देखो दशमिक एक एक मत पौनपुणी तेल एकटार मत एक संख्यार मत पौनपुणी बोले एक नय और ऊपर एक बस लो यार देखो ये संख्याटार हर कत नय ये संख्याटार हर कत नब्बे ये संख्याटार हर कत नय तेल सब कटा जो एक ही करी तब कटा के नब्बे करते हैं एक ही हर विशिष्ट संख्या प्रकाश करते गाँव सब कटा के नब्बे करते हैं तेल नब्बे नय के नब्बे करते गले कि दस दिए गुण करते हैं तेल ऊपर नीचे दस दिए गुण कर लम तेल तीन दशे त्रिस नय दशे नब्बे एटा के ऊपर नीचे दस दिए गुण कर लम दस के दस नय दशे नब्बे तेल सब नीचे नब्बे हलो और ऊपर संख्यागुल्लो देखो त्रिस पंदो दस तेल मध्य सब छोटो को दस तर मान शून्य दशमिक एक एक मत पंद्रह ये सब चे छोटो तपर को पंद्रह बै नब्बे तरह पॉइंट एक छय पंद्रह पुणिक तपर कत त्रिस बब्बे मान पॉन्ट तीन तरह पंद्रह पुणिक बोझा गया 
এবার দেখো তোমাদের এইচ টি দিলাম এইচ টি কোনটা থাকছে একের দাগের বি সি দুয়ের দাগের দুই চার পাঁচ সাত আট এগারো তিনের দাগের দুই চার পাঁচ ছয় সাত নয় এগারো বারো তেরো চোদ্দ চার দাগের দুই তিন চার এইগুলো তোমরা চেষ্টা করবে বাড়িতে করার না পারলে আমি পরে করে দেবো 